హాయ్ టు ఎవరి వన్ ఈరోజు వీడియోలో మనం కొత్తగా మారినటువంటి సెవెంత్ క్లాస్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ హనీ కుంబ్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి సెకండ్ యూనిట్లో ఉన్న పోయం ద రెబల్ అనే పోయం ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ముందుగా మన యొక్క పోయం టైటిల్ వచ్చేసరికి ద రెబల్ రెబల్ మీన్స్ ఏ పర్సన్ హూ అపోజ్ ఆర్ డిజోబే ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఒక వ్యక్తి ఎవరైతే వ్యతిరేకిస్తూ ఉంటాడో అందరూ పాటించేటువంటి రూల్స్ అట్లాగే రెగ్యులేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వ్యతిరేకిస్తూ ఉండేటటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా మనం రెబల్స్ అని చెప్పేసి అంటామన్నమాట డూ యూ నో ఎనీ వన్ హూ ఆల్వేస్ డిజగ్రీస్ విత్ యూ ఆర్ ఎవర్ ఫ్రెండ్స్ సో మీలో ఎవరికైనా మీతో కానీ మీ ఫ్రెండ్స్తో కానీ ఎల్లప్పుడూ కూడా హూ ఆల్వేస్ డిజగ్రీ అంటే మనం చెప్పింది ఏదైతే ఉందో దానికి ఎప్పుడు కూడా అంగీకరించకుండా ప్రతి దానికి వాదిస్తూ దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి మీకు తెలుసా ఆర్ లైక్స్ టు డూ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ వాట్ ఎవరి వన్ థింగ్స్ దే షుడ్ డూ అట్లాగే వాళ్ళు మనం ఏదైతే చెప్తామో దానికి వ్యతిరేకంగా చేయడం ఏదైతే ఉందో దాన్నే ఎల్లప్పుడూ కూడా ఇష్టపడుతూ ఉంటారనమాట అలాంటి వాళ్ళ గురించి మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా థింక్ ఆఫ్ ఎ వర్డ్ టు డిస్క్రైబ్ సచ్ ఎ పర్సన్ సో ఇలాంటి వాళ్ళు అయితే ఏదైతే చెప్తూ ఉంటామో దానికి వ్యతిరేకిస్తూ దానికి ఎప్పుడు డిజగ్రీ డిజగ్రీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అట్లాగే మనం ఏదైతే చేస్తూ ఉంటామో లేదా మనం ఏదైతే చెప్తూ ఉంటామో దానికి ఆపోజిట్ చేయడానికి ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని పిలవటానికి ఏదైనా ఒక పదం ఉందా డిస్కస్ విత్ యువర్ పార్ట్నర్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ సచ్ ఎ పర్సన్ జనరల్ లీడర్స్ నవ్ రీడ్ ద పోయం వెన్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ షార్ట్ ఎయిర్ వెన్ ఎవ్రీబడి has short hair so prati okkariki short hair unnapudu the rebel lets his hair grow long ee rebel savaraithe unnaro athane em chestadu migitha vallandariki short hair undu kada naaku kuda ala endukundali ani cheppesi tana hair edaithe undo dani long ga penchukuntadu anta andaru kuda short hair unte tana maatram tana hair edaithe undo dani long ga penchukuntadu when everybody has long hair atla gaakunda prati okkariki long hair unnapudu the rebel cuts హిజ్ హెయిర్ షార్ట్ ఈ రెబల్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఏం చేస్తాడు తన యొక్క హెయిర్ ఏదైతే ఉన్నో దాన్ని షార్ట్గా కట్ చేయించుకుంటాడు అంటే అందరికీ ఏమో షార్ట్ హెయిర్ ఉన్నప్పుడు ఏమో తను లాంగ్ హెయిర్ పెంచుకుంటాడు అందరికీ ఏమో లాంగ్ హెయిర్ ఉన్నప్పుడు తను తన హెయిర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని షార్ట్గా కట్ చేయించుకుంటాడు వెన్ ఎవ్రీబడి టాక్స్ డ్యూరింగ్ ద లెసన్ ద రెబల్ డస్ నాట్ సే ఏ వర్డ్ వెన్ ఎవ్రీబడి టాక్స్ డ్యూరింగ్ ద లెసన్ సో పాఠం చెప్పే సందర్భంలో ఆ పాఠానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి అందరూ కూడా డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఇది ఇలా అది ఎలా అని చెప్పేసి రిమైనింగ్ క్లాస్మేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటే ద రెబల్ డస్ నాట్ సే ఏ వర్డ్ ద రెబల్ డస్ నాట్ సే ఏ వర్డ్ ఈ రెబల్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను కనీసం ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడు వీళ్ళందరూ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు కదా అదేంటో మనం కూడా దానిలో పాల్గొందాము అని చెప్పేసి మిగతా వాళ్ళందరూ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు కానీ అతను మాత్రం ఈ డజ్ నాట్ సే ఏ వర్డ్ కనీసం ఒక్క పదం కూడా చెప్పడు వెన్ నో బడీ టాక్స్ డ్యూరింగ్ ద లెసన్ మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా పాట మధ్యలో లెసన్ వింటూ ఏమీ మాట్లాడకుండా ఉన్నప్పుడు ఏమీ మాట్లాడకుండా మాట్లాడకుండా ఉన్నప్పుడు ద రబల్ క్రియేట్స్ ఏ డిస్టబెన్స్ అప్పుడు మాత్రం ఈ రబల్ ఏం చేస్తాడు తాను డిస్టబెన్స్ క్లాస్కి అంతరాయం కల్పించడం మొదలు పెడతాడు అంటే తాను అందరూ కామ్గా ఉన్నారు కదా అని చెప్పేసి తాను అప్పుడు మాట్లాడటం మొదలు పెడతాడు అంట మిగతా వాళ్ళందరూ మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఏమో తను సైలెంట్గా ఉంటాడు కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ సైలెంట్గా పాట వింటున్నప్పుడు కా పాట వింటున్నప్పుడు మాత్రం ఇతను మాత్రం క్లాసులో న్యూ సెన్స్ డిస్టబెన్స్ చేస్తూ ఉంటాడు వెన్ ఎవ్రీబడీ వేర్స్ ఏ యూనిఫామ్ అందరూ కూడా వారికి సంబంధించినటువంటి యూనిఫామ్ ఏదైతే ఉందో ఆ యూనిఫామ్ ధరించి వస్తే ద రబల్ డ్రెస్సెస్ ఇన్ ఫెంటాస్టిక్ క్లాత్స్ ఫెంటా ద రబల్ డ్రెస్సెస్ ఇన్ ఫెంటాస్టిక్ క్లాత్స్ సో ఈ రబల్ ఏం చేస్తాడు అందరూ కూడా యూనిఫామ్ ధరించి వస్తే తను మాత్రం ఫెంటాస్టిక్ హియర్ ఫెంటాస్టిక్ మీన్స్ గుడ్ అండ్ అట్రాక్టివ్ చూడటానికి ఆకట్టుకునే విధంగా అంటే పార్టీ వేరు అలాంటి స్పెషల్ అకేషన్లో వేసుకునేటువంటి డ్రెస్సులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వేసుకొని వస్తాడంట మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా యూనిఫామ్ వేసుకొని వస్తాయి when everybody wears fantastic clothes the rebel dresses soberly so migitha vallu evaraithe unnaro vallu ede na occasion ku sambandhinchi andaru kuda good and attractive clothes evaithe unnayo avi dharisthe ee rebel maatram tana yokka dressing sense aa roju ela untundi tana yokka dressing style soberly means serious and calm way here soberly means serious and calm way ante serious ga 
అకేషన్కి తను వేసుకొచ్చిన డ్రెస్కి సంబంధం లేకుండా తన యొక్క డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ ఆ రోజు అలా ఉంటుందన్నమాట ఇన్ ద కంపెనీ ఆఫ్ డాగ్ లవర్స్ ఇన్ ద కంపెనీ కంపెనీ మీన్స్ స్నేహంలో డాగ్ లవర్స్ సో డాగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రేమించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ వద్ద ఉన్నప్పుడు అంటే డాగ్స్ని ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మధ్య ఉన్నప్పుడు రెబల్ ఏం చేస్తాడు ద రెబల్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఏ ప్రిఫరెన్స్ ఫర్ క్యాట్స్ సో కుక్కలు ఏముంది కుక్కలు అందరూ పెంచుకుంటూ ఉంటారు కానీ క్యాట్స్ పిల్లులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చాలా తక్కువ మంది పెంచుకుంటారు పిల్లులు పెంచుకోవాలి అని చెప్పేసి అక్కడ అక్కడ ఉన్నదేమో అందరూ డాగ్ లవర్స్ కానీ ఇతనేమో అక్కడ క్యాట్స్ గురించి మాట్లాడతాడు క్యాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి మాట్లాడతాడు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ ద కంపెనీ ఆఫ్ క్యాట్ లవర్స్ మళ్ళీ తర్వాత ఈ యొక్క పిల్లుల గురించి పిల్లల్ని పెంచుకోవడానికి ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి సమక్షంలో ఉన్నప్పుడు ద రెబల్ పుట్స్ ఇన్ ఏ గుడ్ వర్డ్ ఫర్ డాగ్స్ వెంటనే అప్పుడు తను మళ్ళీ మొదలు పెడతాడు ఏమని ఇప్పుడు ఉన్న తను క్యాట్ లవర్స్ మధ్యలో కానీ తను ఏమంటాడంటే డాగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డాగ్స్ ఆర్ ఫెయిత్ఫుల్ యానిమల్స్ చాలా విశ్వాసం కలవి మంచివి ప్రతి ఇంట్లో కూడా డాగ్ పెంచుకోవాలి డాగ్ని పెంచుకోవడం చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఈ డాగ్స్కి సంబంధించి మంచి మంచి మాటలు చెప్తారంట ఎప్పుడు అందరూ కూడా అక్కడ క్యాట్స్ని పెంచుకునే వాళ్ళు క్యాట్స్ గురించి మాట్లాడుకునే వాళ్ళు వాటి యొక్క కంపెనీలో ఉన్నవాళ్ళు కంపెనీలు అంటే వాటి యొక్క సహవాసంలో అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు మనం అలా ఉన్న వాళ్ళ మధ్యలో ఇక్కడ రెబలు డాగ్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు వెన్ ఎవ్రీబడీ ఈజ్ ప్రైజింగ్ ద సన్ అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్రైజింగ్ అప్రిషియేషన్ అభినందించడము సన్ సూర్యుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన అభినందిస్తూ ఉంటే జంతువులు చెట్లు యానిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ వీటి యొక్క మనుగడికి సూర్యుడే ఆధారం అని చెప్పేసి అందరూ కూడా సూర్యుడిని అభినందిస్తూ ఉంటే ద రెబల్ రిమార్క్స్ ఆన్ ద నీడ్ నీడ్ ఫర్ రైన్ సూర్యుడు ఏముంది సూర్యుడు రా రావటం వల్ల అంతా ఒక్కపోతుగా ఉంది చెమటి పోస్తూ ఉంది చలదనం లేదు వడదెబ్బ తగులుతుంది ఇలాంటి మిగతా అన్ని విషయాలు కూడా తను చెప్తూ ఆహారం పండాలంటే ఏం కావాలి వర్షం కూడా కావాలి అని చెప్పేసి అక్కడ అందరూ కూడా సూర్యుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ప్రైజ్ చేస్తూ ఉంటే తినేమో రిమార్క్స్ అన్న నీడ్ నీ ఫర్ నీడ్ ఫర్ రన్ సారీ నీడ్ ఫర్ రైన్ వర్షం కావాలి అని చెప్పేసి తను అక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది వెన్ ఎవ్రీబడీ ఈజ్ గ్రీటింగ్ ద రైన్ సో తర్వాత అందరూ కూడా ఇక్కడ వర్షం పడాలి వర్షాలు పడి చాలా రోజులైంది వాతావరణం అంత వేడిగా ఉంది అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వర్షం పడాలి అని చెప్పేసి ఎదురు చూస్తూ ఉంటే ద రెబల్ రీగ్రేట్స్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ సన్ రీగ్రేట్స్ పశ్చాత్త పడడం అంటే బాధపడడం యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ సన్ సూర్యుడు రాకపోవడం నాలుగైదు రోజుల నుంచి ఒకటే వర్ష ఒకటే వర్షం పడతా ఉంది అంతా కూడా బయట అంత బురద చల్లగా ఉంది సూర్యుడు లేకపోవడం వల్ల ఎంత బాధగా ఉంది సూర్యుడు రావాలి అని చెప్పేసి ఎందుకు రావట్లేదని చెప్పేసి సూర్యుడు రావట్లేదని చెప్పేసి తాను బాధపడుతూ ఉంటాడంట మిగతా వాళ్ళందరూ వర్షం గురించి మాట్లాడుకుంటే తాను సూర్యుడి గురించి మాట్లాడతాడు మిగతా వాళ్ళందరూ సూర్యుడి గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే తాను వర్షం గురించి బాధపడుతూ ఉంటాడు అండ్ ఎవ్రీబడీ గోస్ టు ద మీటింగ్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఏదైనా ఒక సమావేశానికి వెళ్తే ద రెబల్ స్టేస్ ఎట్ హోమ్ రెబల్ మాత్రం ఇంట్లోనే ఉంటాడు అండ్ రీడ్స్ ఏ బుక్ చక్కగా ఒక పుస్తకం చదువుకుంటూ ఉంటారు అందరూ కూడా ముఖ్యమైనటువంటి మీటింగ్ సమావేశం ఏదైతే ఉందో అది జరుగుతూ ఉంటే అందరూ అక్కడికి వెళ్తారు కానీ రెబల్ మాత్రం ఇంట్లోనే ఉండి చక్కగా తీరిగా ఒక పుస్తకం చదువుకుంటూ ఉంటాడు ఇవన్ ఎవ్రీబడీ స్టేస్ ఎట్ హోమ్ అండ్ రీడ్స్ ఏ బుక్ మిగతా వాళ్ళు అందరూ కూడా ఇంటి దగ్గరే ఉండి వాళ్ళు పుస్తకాలు చదువుకుంటూ ఉండగా ద రెబల్ గోస్ టు ద మీటింగ్ ఇప్పుడు రెబల్ మీటింగ్కి వెళ్తాడు మిగతా వాళ్ళందరూ ఇంటి దగ్గరే ఉండి పుస్తకం చదువుకుంటూ ఉంటే ఇప్పుడు రెబల్ మీటింగ్కి వెళ్తాడు వెన్ ఎవ్రీబడీ సేస్ ఎస్ ప్లీజ్ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఎస్ ప్లీజ్ సరే కానివ్వండి ఇవ్వండి రండి అని ఇలాంటి అన్ని విషయాల్లో ఎస్ అని చెప్తూ ఉంటే ద రెబల్ సేస్ నో థ్యాంక్ యూ సో వాళ్ళందరూ ఎస్ ప్లీజ్ అన్నారు కదా రెబల్ ఏం చెప్తాడు వెంటనే నో థ్యాంక్ యూ అవసరం లేదు ధన్యవాదాలు అని చెప్పేసి రెబల్ చెప్తాడు వెన్ ఎవ్రీబడీ సేస్ నో థ్యాంక్ యూ మిగతా వాళ్ళు లేదు కాదు వద్దు ధన్యవాదాలు అని చెప్పేసి చెప్పినప్పుడు నో థ్యాంక్స్ అని చెప్పినప్పుడు ద రెబల్ సేస్ ఎస్ ప్లీజ్ ద రెబల్ సేస్ ఎస్ ప్లీజ్ మిగతా వాళ్ళందరూ నో చెప్పినప్పుడు రెబల్ మాత్రం ఎస్ అని చెప్పేసి చెప్తాడు ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ దట్ వీ హ్యావ్ రెబల్స్ సో ఈ రెబల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళను మనం సొసైటీలో కలిగి ఉండటం ఏదైతే ఉందో అది చాలా మంచిది యూ మే నాట్ ఫైండ్ ఇట్ వెరీ గుడ్ టు బి వన్ సో ఈ రెబల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని
సో అట్లాగే ఆయన ఏం చెప్తాడంటే ఏ రబల్ డస్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ హీజ్ హార్ట్ విషెస్ సో ఈ రబల్ అనేవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మనసులో ఏది అనిపిస్తే అది చేసేస్తారు ఎదుటి వాళ్ళు బాధపడతారా లేకపోతే ఎదుటి వాళ్ళు ఏమైనా అనుకుంటారా అలాంటి ఆలోచనలు ఏవి ఉండవు అనమాట వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాట్ హీజ్ హార్ట్ విషెస్ హీ డస్ ఎవ్రీథింగ్ అతను తన మనసులో ఏది అనుకుంటే అది చేసేస్తూ ఉంటాడు అనమాట సో కాబట్టి పొయిట్ ఒపీనియన్లో ఏంటంటే ఇట్ వుడ్ బి గుడ్ ఇఫ్ దిర్ ఆర్ రెబల్స్ ఇన్ ద సొసైటీ సొసైటీలో రెబల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కలిగి ఉండటం మంచిదే బట్ నో వన్ ఫీల్స్ హ్యాపీ టు బి నేమ్డ్ యాజ్ ఏ రెబల్ ఏ ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ పేరు ముందు వాళ్ళని రెబల్ అనిపించుకోవడం ఎందుకని రెబల్స్ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం తిరుగుబాటు చేసేవాళ్ళు ఏదో వ్యతిరేకించేవాళ్ళు డిజగ్రీ చేసేవాళ్ళు అని చెప్పేసి సో వాళ్ళ పేరు ముందు రెబల్ అనే మాట అనిపించుకోవడం ఏదైతే ఉందో అది ఎవరు కూడా అనిపించుకోవడానికి ఇష్టపడరు అనమాట సో ఇది ద పోయం రెబల్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఐ హోప్ మీ అందరికీ కూడా అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నా ఛానల్ కనుక ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తూ ఉంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అట్లాగే ఈ వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇంకొక మంచి వీడియోలో ఇంకొక మంచి టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటి వరకు టేక్ కేర్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే